。自驾甘肃探险，第一站重庆出发，我来到了合川三会坝。在大山里，我发现了一座废弃了四十五年的大学。这所大学由于校区搬迁过很多地方，大家亲切地称它为“流浪大学”。这所学校就是中国矿业大学，整所学校依山而建，高低错落。每栋房子都是就地取材，利用石头建成。这种哥特式的建筑在全国也是特别少见的。据说这座学校啊，是老师带领学生一起亲手制造出来的，应该是很多老一辈人的青春回忆。那么接下来大家就跟着我再一次进入这座校区。这个地方已经废弃了很多年了，看一下，这个斑驳的门栓，那空荡荡。什么都看不到，地上有一些废弃的碗，危险，禁止入入。底下都坍塌了，上方是石头，节约用电。这里有一个孔，这个不知道以前是做什么用。打不开，我们看一下这个门可以推开吗？这个门也是推不开的。这里还有电表，不知道还有没有人在用。我们继续往这边走，这个树特别的巨大，遮天蔽日的。这边也有一棵黄果树。这边这个房子是石头建造的，这个地方有一个门，你可以走进去。这里面黑漆漆的，还有一股这种药品的味道。他这间房子是空的，里面什么都没有。地上有一个电瓶车的这个挡风，继续往里走。这里有一几个烂轮胎，看这个，地上有一个这个高压线的电扶，这里面是堆积的这种沙，不知道是起什么作用的。这间屋子里面也是一些电弧。这是个箩筐，这个屋子里面是箩筐，都已经粉坏了。来看，完全的这种粉掉了，真的是竹篾。哎，不对啊，它这个是用藤条做的，藤条做的箩筐，一般是用竹篾，这种是藤条，还特别少见。窗户用这个木板给封起来了。看一下这间屋子。这间屋子的话有几个灯罩，地上，哎，这有牌子哈，写的是一一些数字，阿拉伯数字，看，不知道做什么用的。我们从这里出去，继续探索其他的地方。这里还有两间屋，挺干净，这边也挺干净的。这地方有一张纸，看一下，是一个煤矿建设工程的一个表。这里过不去了，这里有个洞，应该从那边那个门可以进去。我们这会儿就从这个地方原路返回，去其他地方看一下。从那边出来，这里啊也有一个房间。这个门也是打开的，哦，这个应该是可以进到我们刚才封闭的这个房间里面。这里好像是一个火炉房，看一下，这里是厨房，以前的。哎呀，腿有点痛。这间屋应该是放碗的一个地方，看一下这边，哇。这里是睡觉的地方，还有两张床，一个柜子。这个柜子是用竹篾制作的，这种很少见的。
地上还有一张这个相框，一张相片，但是已经封外了，看不到了。看一下这边，这是一张桌子，有一个暖壶的这个内袋。这个就是人类消失后三五四五十年的一个样子。这个被子已经坏掉了，还有一张银行卡，龙谷建设银行，床上有一些衣物。这个是啥？一个相框，没有相片。这里应该以前是有一个画报。看一下这边，这是杂物间。刚才我们就在那个地方，这边并没有什么东西啊。上面是用这个木框吊的顶，已经坏掉了。我们出去，去其他地方继续探索。这是这栋房子后面，看起来特别的古老。这种是哥特式建筑啊，就是全部用这个石头制作的。这种房子可以管上几百年都不会坏，特别的少见。这上面还有楼层，这里是过不去的。我们要从这个刚才我们看到的这个啊，另外的一个门进到这个房子里面去。它这个地方我们已经进去过了。这个门是锁起来的，这是上了新锁，感觉以前是开着的，里面挺挺乱的。看一下这边，看一下有没有门可以进去。哇，他这个房间还挺干净，然后墙壁是这种石墙，里面也是石头去的。还特别的有意思啊！哎，哇塞，这间房子里面也是空的，对面那个瓶子里面好像是装了白酒。嗯，这里可以进去。这个地上也有这种沙，这个沙里面含铁的含量特别的高，大家看到没有？含铁，这应该是铁矿。进来看一下，这是一些机械的皮带，还有一些灯罩、电扶，这应该是个垫子，某种机械的垫子。有没有电？啊，没电啊，没电。地上是一些这个玻璃渣，请勿随地吐痰。这感觉很古老的，一杠十五。这里有一个老式的电表，这个地方有个坛子，这个坛子里不知道封了什么东西，这个还被封住了。这个窗户是坦的，看一下这边，这里有个小小房间，不知道是做什么用的，以前。这应该也是矿石，对，这里有很多那种矿石。这是方解石，对，方解石，这是方解石这种小颗粒。我们继续其他地方探索一下。我们出去，从那边过来之后，这个地方可以上楼，大家看，危险。啊，这里还有以前的这个小广告，对了，看一下这边，哇，这地上有一双鞋子，这里有个洗槽，这个屋有可能是洗漱房，也有可能是工具房。啊，这边很乱的，地上有一些牌，还有就是一些轮胎的碎片。这里还有一个中国地图，哎，看一下这个
转床操作规程，这个是手写的，来给我看一下，手写的一个规定，水电组管理制度。其他地方看一下，好多电符啊，这边也是，这应该就是放一些器材的一个地方，器材室，这边也是啊，这里有一个相框，全是一样的，房间里面放的东西，大致。这边出去，继续探索其他的地方。看一下这边，温克怀特，地上有一些鞋子。这个地方有一个日历，看一下零九年的时候，看零九年的时候这里还有人居住啊。不知道是这个学校里面的人，还是这个搬进来的农户，挺干净的。走，去这个上面看一下。这种废弃的房子看起来就像这个《盗墓笔记》里面的这些古老建筑一样，特别的有意思。这个地上好像还有香气，对，这里面有香气。继续去其他地方再看一下。地上的话有一些衣，这里有个沙发。这边这个屋子里面一些废弃物品。继续探索其他地方。这里有个绳子，这里应该是洗漱房，有很多洗澡。这个地上有人在这里烧过东西，不是烧的。这个走廊特别有意思啊，放过去是那种一进穿新格局。我看一下，走过去，上面鬼片里面的场景。这个房间里面有一个箱子。这应该是个柜子啊，这里好多粮票，它这个不是粮票，是饭票。看，十处建安祠堂饭票五百克，饭票五百克，饭票五百克。这里还有打菜的菜票，一分。这地上全都是这样的一些，这个饭票。走，我们其他地方再探索一下。二杠十一，哎，这个里面也有很多的这个饭票、羊角，这是一个盒子，这是个什么盒子？还有一个锅盖，食堂采购员岗位职责责任制，这应该是一个采购员居住的一个卧室，空荡荡的房间，这边是，神奇，这边也是空荡荡的。干净的，这是一个盒子，这也是一个盒子。退出来，继续探索。我们继续往楼上走，去上面再看一下。